ഞാൻ സീ ട്രീ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രീമി പേപ്പർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ സ്വാദാണ് ഇതിന് മുന്നിലിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറും ഒരു രുചിയുമാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ റോട്ടിയുടെ കൂടെയോ പത്തിരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോണോട് കൂടിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം മാരിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുരുമുളക് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടത് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം താഴെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിനുള്ള ഗ്രേവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് നീളം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ഇത്ര നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് പാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി ഉപ്പ് എൻ്റെ അളവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതേപോലെ നന്നായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിലോട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ആ സവാളയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ സ്വാദം ഉണ്ടാവും കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം മസാലയൊന്നും നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് പെരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടതൊന്ന് പെരണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് വെന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടിയ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ സ്മെല്ലാണ്
അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളകും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ചേർക്കുവാണ് അപ്പം നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറി നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാ നമ്മുടെ ക്രീമി പെപ്പർ ചിക്കൻ ദൈവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന രുചിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയിലൂടെയും റോട്ടിയിലൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും 